রমজানে পণ্যমূল্য সহনীয় রাখার চেষ্টা চলবে সংসদে প্রধানমন্ত্রী দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি অব্যাহত রাখার ঘোষণা দ্রুত বিচার আইন স্থায়ী করে সংসদে বিল পাশ জাতীয় পার্টির সমালোচনা কাউকে হয়রানি করা হবে না বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দুই ভাগে রাজাকারের তালিকা হবে বলেন মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রী ঝুঁকিপূর্ণ মামলার ক্ষেত্রে ভার্চুয়াল আদালত চান ডিসিরা জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং বিশ্বজুড়ে প্রায় এক ঘন্টা উধাও থাকার পর সচল ফেসবুক মেসেঞ্জার ইনস্টাগ্রাম কোটি কোটি ব্যবহারকারী স্বস্তি আসসালামু আলাইকুম সবাইকে মোহনা সংবাদে স্বাগত শুনছিলেন শিরোনাম সঙ্গে আছি তবে শিরা লিজা এবার বিস্তারিত রমজানে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম সহনীয় পর্যায়ে রাখতে চেষ্টা চলছে বলে জানালেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মঙ্গলবার রাতে দ্বাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের সমাপনী বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন জনগণের কল্যাণের কথা মাথায় রেখে যথাযথভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রতিটি মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী বলেন দুর্নীতি প্রতিরোধে জিরো টলারেন্স অব্যাহত থাকবে আবারও ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে দেশ সেবার সুযোগ দেয় জনগণকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানান এখন লক্ষ্য নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন করা আমাদের নির্বাচনী স্থানে যে ওয়াদা দিয়েছি সে ওয়াদা বাস্তবায়ন করব এটাই আমাদের একমাত্র প্রতিজ্ঞা পবিত্র রমজান মাসে দ্রব্যমূল্য যাতে সহনশীল পর্যায়ে থাকে দ্রব্য সমস্ত রমজানে যেহেতু পণ্য অনেক সময় এখানে একটু অদ্ভুত ব্যাপার যে দাম বৃদ্ধি করে দেওয়া হয় মজুদ করা হয় সেগুলি লক্ষ্য রেখেই আমরা দ্রব্যমূল্যর নিয়ন্ত্রণ করা এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ যাতে স্বাভাবিক থাকে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা সংসদে বিল পাশের মাধ্যমে স্থায়ী হল দ্রুত বিচার আইন বাইশ বছর আগে বিএনপি জামায়াত আমলে প্রণীত আইনটি স্থায়ীভাবে পাশের জন্য সংসদে তোলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল জনমত যাচাই বাছাই এবং সংশোধনী প্রস্তাব নিষ্পত্তি শেষে বিলটি কণ্ঠ ভোটে পাশ হয় সাধারণ আলোচনায় আইনটি স্থায়ীভাবে পাশ করায় সরকারের সমালোচনা করেছেন জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্যরা শামীমুজ্জামান চৌধুরীর রিপোর্ট দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ চাঁদাবাজি যানবাহনের ক্ষতি সাধন স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বিনিষ্ট সহ গুরুতর অপরাধের দ্রুত বিচার নিশ্চিতে দু সালে বিএনপি জামাতের আমলে প্রণয়ন করা হয় দ্রুত বিচার আইন বিলটি স্থায়ী ভাবে পাশের করা সমালোচনা করেন জাতীয় পার্টির দুই সদস্য মুজিবুল হক জন্য ও হাফিজ উদ্দিন আহমেদ যার জন্য গর্ত খুলবেন সেই গর্ত নিজেকে পড়তে হয় জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেন আইনটি কোন আমলে হয়েছিল তা মুখ্য উদ্দেশ্য নয় শান্তির পরিবেশ তৈরির জন্য আইনটি স্থায়ী করা হচ্ছে অল্প সময়ের মধ্যে যারা অপরাধ করে তাদের একটা বিচার যেন হয় তারা যেন শাস্তি পায় মূল উদ্দেশ্যই সেটা ছিল এই আইনটি চাঁদাবাজ যানবাহন চলাকালে প্রতিবন্ধকতা যানবাহনের ক্ষতি ক্ষতি সাধারণ স্থাবর স্থাম্পর সম্পত্তি বিনষ্ট করা চিন্তায় দস্যতা ত্রাস অরাজক পরিস্থিতি তরপত্র ক্রয় বিক্রয় গ্রহণ দাখিল এই সমস্ত যারা বাধা দান করেন তাদের জন্যই এই আইনটি তৈরি করা হয়েছিল বিএনপি জামাত জোট সরকারের সময়ে দু হাজার দুই সালে দুই বছরের জন্য আইনটি সংসদে পাশ হয় পরে কয়েক দফায় এর মেয়াদ বাড়ানো হয় যারা প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বুঝুন শামীমুজ্জামান চৌধুরী মহনা সংবাদ ঢাকা রাজাকারের তালিকা দুই ভাগে ভাগ করা হবে বলে জানালেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আকম মোজাম্মেল হক আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বললেন জঙ্গি সহ গুরুত্বপূর্ণ আসামিদের আনা নেয় ঝুঁকি এড়াতে ভার্চুয়াল আদালত চালুর দাবি জানিয়েছেন জেলা প্রশাসকরা মঙ্গলবার রাজধানীতে ডিসি সম্মেলনের আলাদা সেশনে অংশগ্রহণ শেষে তারা এসব কথা জানান এম এ আজিমের রিপোর্ট 
রাজধানীর ওসমানী মিলনায়তনে জেলা প্রশাসক সম্মেলনের তৃতীয় দিনে অংশ নেন আইন স্বরাষ্ট্র ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সহ মন্ত্রিপরিষদের বেশ কিছু সদস্য আলাদা সেশন শেষে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন তারা মুক্তিযুদ্ধের সময় জীবন বাঁচাতে অনেকেই রাজাকারের তালিকায় নাম লিখিয়েছেন জানিয়ে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আকামা মোজাম্মেল হক বলেন দুভাগে ভাগ করা হবে রাজাকারের তালিকা আমরা দুই ভাগে ভাগ করেছি রাজাকারদের মনে 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 সেটা আবার ডিফাইন করা যায় না একটা অ্যাক্টিভলি যারা কাজ করেছে আরেক দল আসছিল নাম দিয়ে রাখছিল জীবন বাঁচানোর জন্য তখন হয়তো কিছু বলার ছিল না আইনমন্ত্রী আনিসুল হক জানান আদালতে মামলা জট কমাতে জেলা প্রশাসকদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে জেলা প্রশাসক মহোদয়ের কাছে সহযোগিতা চেয়েছি যে আমরা যে মামলা জটে সাফার করছি সেই মামলা জট নিরসনের জন্য তারা যেন আমাদেরকে সহযোগিতা করেন এরপর কথা বলেন তথ্য ও সম্প্রচার এবং ডাক টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী গুজব রোধে অনিবন্ধিত পোর্টাল বন্ধ সহ সরকারি কৌশলের কথা জানান তারা অনলাইনে কতগুলো আনরেজিস্টার্ড পোর্টাল আছে যে পোর্টালগুলি আসলে বিভিন্ন ধরনের গুজব ছড়ায় তো আমরা সেগুলোকে স্ট্রিমলাইন করাচ্ছি গুজব প্রতিরোধ করার জন্য আমরা তাদেরকে চারটা কৌশলগত বিষয়ে সচেতনভাবে কাজ করার আমরা আহ্বান জানিয়েছি দুপুরে সেশনে আসেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল জঙ্গি সহ গুরুত্বপূর্ণ আসামিদের আনা নেয়ার ঝুঁকি এড়াতে ডিসিরা ভার্চুয়াল আদালত চালুর দাবি করেন বলে জানান তিনি বাংলাদেশের সব জায়গায় এই ভার্চুয়াল কোর্ট স্থাপন করা যায় কিনা বিশেষ করে জঙ্গিদের আনা নেওয়া একটা রিস্কি ব্যাপার হয়ে থাকে যারা নাকি ওই ই সেলে থাকে সেই সেলের বন্ধীদের আরা সবসময়ই যেহেতু এরা জঙ্গি যেহেতু এরা বিভিন্ন ধরনের ক্রাইমের সঙ্গে জড়িত এই ধরনের কয়েদির ওই ভার্চুয়াল কোর্টের মাধ্যমে করা যায় কিনা সেইটা নিয়ে প্রশ্ন আসছে মাদক নির্মূলে সামাজিক সচেতনতা বাড়াতে জেলা প্রশাসকদের কাজ করার তাগিদ দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমরা সেই জায়গাটিতে কাজ করার জন্য জেলা প্রশাসকদেরকে বলছি এম এ আজিম মোহনা সংবাদ ঢাকা বেলি রোড ট্র্যাজেডির পর নড়ে চড়ে বসেছে সংশ্লিষ্ট সব সংস্থা চলমান অভিযানের অংশ হিসেবে খিলগাঁওয়ে একটি ছয় তলা ভবন এবং বেলি রোডে দুটি রেস্টুরেন্ট সিল গালা করে দিয়েছে রাজুক এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এদিকে বাংলাদেশ রেস্তোরাঁ মালিক সমিতির অভিযোগ এই খাতকে দখলে নিতে বড় কর্পোরেট কোম্পানিগুলোর ইশারায় অন্যায়ভাবে এই অভিযান শুরু হয়েছে বাকিটা জানাচ্ছেন এমদাদুল হক খান বেইল রোডের গ্রিন কোজি কটেজ ভবনে আগুনে ছিচল্লিশ জনের প্রাণহানির পর যেন ঘুম ভেঙেছে নজরদারি সংস্থার কদিন ধরেই রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে অর্ধ শতাধিক রেস্টুরেন্ট বন্ধ সহ একচল্লিশ জন কর্মচারীকে আটক করা হয়েছে মঙ্গলবার সকাল থেকে ফায়ার সার্ভিসকে নিয়ে অভিযানে নামে রাজ্যক ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন বেইলি রোডের সুলতান ডাইন্স ও নবাবি বোস রেস্টুরেন্ট সিলগালা করে দেয়া হয় ঢাকা দক্ষিণ সিটি নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বলেন সিলগালার সময় মালিক পক্ষের কাউকে পাওয়া যায়নি অভিযানের খবরে বেশিরভাগ রেস্টুরেন্টই বন্ধ রয়েছে আইন না মেনে সিলিন্ডার ব্যবহার করে রেস্টুরেন্টগুলো পরিচালনা করছিল এই জন্য আমরা ওই ভবনটা যে অগ্নি ঝুঁকি থাকার কারণে ফায়ার সার্ভিস তাদেরকে অগ্নি ঝুঁকিপূর্ণ একটা ভবন হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং আমরা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে ওই ভবনটা সিলগালা করে দিয়েছি ওই ভবনে কোনো যে রেস্টুরেন্ট মালিক বা কোনো মালিক পক্ষকে পাই না এই জন্য আমরা তাদেরকে জরিমানা করতে পারি না হিলগাঁওয়ে সিলগালা করা একটি ভবনের মালিক বলেন নিয়ম মেনে এখানে রেস্টুরেন্ট পরিচালনা করা হচ্ছিল আমরা আইনের ফলোয়ার আইনকে মেনে চলতে হবে আর আপনারা আইন আমাদেরকে বেঁধে দিচ্ছেন তো আমাদের এখানে আসলে একটা কোলাবরেশনের প্রয়োজন আছে আমি বিল্ডিংয়ের মালিক হিসেবে মনে করি যদি আমাদের এখানে অবশ্যই ব্যবসায় থাকতেই পারে সেই ব্যবসায়গুলা কি সেই জিনিসগুলো আমরা যথাসাধ্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটাকে আমরা রিইনস্টেট করতে চাই যেন এটা সবার জন্য সেফ হয় রেস্টুরেন্টের মালিকেরও যেমন আছে বিল্ডিংয়ের মালিকেরও যেমন আছে ঠিক একইভাবে ডিফেন্সিভ দেখার জন্য আমাদের সিভিল এভিয়েশন সিটি কর্পোরেশন রাজুক ওনাদেরও বেশ কিছু আমি বলবো যে ওনারা যথাসাধ্য কাজ করলেও ওনাদের কিছু কিছু জায়গায় ওনাদের কিছু কোলাবরেশনের অভাব আছে এদিকে রাজধানীর বিজয়নগরে নিজ কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে বাংলাদেশ রেস্তোরাঁ মালিক সমিতি এতদিন বিভিন্ন সুবিধা নেওয়া সংস্থার লোকেরা এখন হয়রানি করছে বলে অভিযোগ করেন সংগঠনের নেতৃত্ব আমাদের ত্রিশ লক্ষ শ্রমিক কাজ করছে এতগুলো রেস্তোরাঁ তৈরি হয়ে গেছে তাহলে দিনের পর দিন প্রশাসন কেন ঘুমিয়েছিল এখন হয়রানি বলতে সারা ঢাকা সহ একটা তাণ্ডব চলছে কত লাইসেন্স নিব তাহলে লাইসেন্স ছাড়া সিলিন্ডার কিভাবে বিক্রি করে আপনার ঘরেও তো সিলিন্ডার আছে কর্পোরেট কোম্পানিগুলো রেস্তোরাঁ খাতকে দখল নিতে চায় বলেও অভিযোগ করেন তিনি কয়েকজন 
ব্যবসায়ী তাদের হিনু উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে চায় কিনা এই মার্কেট নিয়ে যাওয়ার জন্য এমদাদুল হক খান মোহনা সংবাদ ঢাকা ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা বাত ব্যথা প্যারালাইসিস সহ অনেক জটিল শারীরিক সমস্যার জন্য জনপ্রিয় হয়ে উঠছে এই সুযোগে অলি গলিতে গড়ে উঠছে অসংখ্য থেরাপি সেন্টার যেখানে প্রতিনিয়ত প্রতারিত হচ্ছে গ্রাহক বা রোগীরা মঙ্গলবার রাজধানীতে এক আলোচনা সভায় এসব কথা উঠে আসে এতে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এইচ এম শফিকুজ জামান বলেন ক্লিনিক্যাল আইনের মানদণ্ডে না চললে এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বাকিটা উষাফের দোষের রিপোর্টে ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত স্বতন্ত্র চিকিৎসা পদ্ধতি দীর্ঘমেয়াদি রোগ বিশেষ করে বাত ব্যথা ও পক্ষাঘাত রোগীদের সমস্যা ওষুধ দিয়ে নিরাময় সম্ভব নয় এ অবস্থা থেকে উত্তরণে রোগ নিরাময় ও প্রতিরোধে প্রয়োজন যথাযথ ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা কাওরন বাজারে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরে আয়োজিত মত বিনিময় সভা এসব কথা উঠে আসে ফিজিওথেরাপির যে সেক্টরটি আছে স্বাস্থ্য মেডিকেল রিহেবিলিটেশনের ক্ষেত্রে এটি অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই ফিজিওথেরাপির নামে রোগীরা অনেক ক্ষেত্রেই প্রতারিত হচ্ছে বলেও জানান আলোচকরা অনেক সেন্টারই আছে যেখানে সঠিক ফিজিওথেরাপি চিকিৎসাটা পাচ্ছে না এখানে একটা প্রতারণা তৈরি হচ্ছে এই ফিজিওথেরাপিস্ট পরিচয় দিয়ে দেখা যায় যে অনেকেই বিভিন্ন সেন্টার বিভিন্ন হাসপাতাল ক্লিনিক বা বিভিন্ন জায়গায় ভোক্তাদের অধিকার ক্ষুণ্ণ করছে এতে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এইচ এম শফিকুজ্জামান বলেন ক্লিনিক্যাল আইনের মানদণ্ডে না চললে এসব সেন্টারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে এই সেক্টরের যারা মূল ব্যক্তিরা তারা যদি এই চিকিৎসাটা যদি না দেন তাহলে শরীরে আপনার ভুল ফিজিওথেরাপি দেওয়ার ফলে আপনার দেখা গেল যে শরীরে আপনার যেখানে আপনার রোগ বা যেটি আছে সেটি সুস্থতার থেকে অসুস্থতার আরও বেড়ে যেতে পারে দেশে বাত ব্যথা ও পক্ষাঘাত রোগীর যথাযথ চিকিৎসা হয় না বলেই কর্মহীন মানুষের সংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়ছে বলেও আলোচনায় উঠে আসে সেন্টারটা ঠিকভাবে চালানো হচ্ছে না এরকম যদি আমাদের কাছে অভিযোগ হয় আমরা তখন নোটিফাই করে এই বিষয়টা আমরা দেখব উষা ফেরদোস মোহনা সংবাদ ঢাকা বিশ্ব জুড়ে প্রায় এক ঘন্টা উধাও থাকার পর রাত সোয়া দশটার দিকে সচল হয়েছে ফেসবুক ম্যাসেঞ্জার ও ইনস্টাগ্রাম এতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন কোটি কোটি ব্যবহারকারী মঙ্গলবার রাত নয়টার একটু পরপরই বিপত্তি শুরু হয় ফেসবুকে ঢুকতে গেলেই লগ আউট বা সেশন এক্সপায়ার্ড বার্তা আসে এবং পরবর্তীতে আর লগ ইন করা সম্ভব হচ্ছিল না অভ্যন্তরীণ সিস্টেম ডাউন হয়ে যাওয়াতেই ফেসবুক ম্যাসেঞ্জারের পাশাপাশি ইনস্টাগ্রাম এবং থ্রেডস ব্যবহারেও সমস্যা দেখা দেয় চারটি যোগাযোগ মাধ্যমেই ফেসবুক কর্তৃপক্ষ নিয়ন্ত্রণ করে এদিকে বিপর্যয়ের কিছু সময় পর ফেসবুকের প্রতিষ্ঠাতা মার্ক জাকারবার্গ মাইক্রো ব্লগিং সাইট এক্সে দেয়া স্ট্যাটাসে জানান সমস্যা সমাধানে কাজ চলছে দ্রুতই সব ঠিক হয়ে যাবে গণতন্ত্র ধ্বংস করে সরকার দেশে এক দলীয় শাসন কায়েম করেছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আব্দুল মঈন খান এদিকে গুলশান থানার নাশকতার মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান হাফিজ উদ্দিন আহমেদের জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠিয়েছে আদালত আরও জানাচ্ছেন হুমায়ুন কবির ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির সদস্য সচিব আমিনুল হককে দেখতে তার রূপনগরের বাসায় যান দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য আব্দুল মইন খান তার সঙ্গে আলাপে কারাগারে দুর্বিষ অবস্থার কথা তুলে ধরেন আমিনুল হক রাজনীতিবিদদের সাথে যেই ধরনের মানে অসৌজন্যমূলক আচরণ করা হয়েছে সেটা আপনি রিমান্ডে বলেন সেটা আপনি জেলখানাতে বলেন যেমন আমি আমার নিজের কথাই বলি আমি তিন মাস ছয় দিন জেল খেটেছি চারতলায় ছিলাম চারতলা থেকে একদিনের জন্য আমাকে নিচে নামতে দেওয়া হয়নি আমাদেরকে প্রথমেই বলে দিয়েছে যে আপনারা যেভাবে আমাদের ইনস্ট্রাকশন সেভাবে চলেন না হলে কিন্তু আমরা চালান করে দিব আপনাদেরকে মইন খান অভিযোগ করেন সরকার দেশের বিচার বিভাগ প্রশাসন ও নির্বাচন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিয়েছে এই দেশের সমাজ ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে দুর্নীতিতে পুরো দেশ ছেয়ে গিয়েছে এই দেশের প্রশাসন ধ্বংস হয়ে গেছে এই দেশের বিচার ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গেছে এই দেশের নির্বাচন ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গেছে এই দেশের পার্লামেন্ট ধ্বংস হয়ে গেছে 
প্রতিহিংসা ছেড়ে সহঅবস্থানের রাজনীতিতে ফিরিয়ে আসতে সরকারের প্রতি আহ্বানও জানান তিনি প্রতিহিংসার রাজনীতি পরিত্যাগ করে শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের পথে আজকে সরকার ফিরে আসুক এদিকে গুলশান থানার নাশকতার মামলায় বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান হাফিজউদ্দিন আহমেদের জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠিয়েছে আদালত আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন চাইলে শুনানি শেষে এই আদেশ দেন ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট রাজেশ চৌধুরী এই মামলা গত বছরের 28 ডিসেম্বর হাফিজউদ্দিনকে 21 মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয় হুমায়ুন কবির মোহনা সংবাদ ঢাকা मिरपुर एलकार अपराध जगत निजे नियंत्रण रखते आड़ाल प्राय शिष्य दिए नाना अपकर्म चला शीर्ष सन्त्री कख चले जमी दखल कख आसे मोटा अंकर चाँदार दबी एक क्षेत्र में प्रतिबाद अस्वीकृति जानाले भुक्भोगी के आक्रमण शिकार होते हे सम्प्रति भाषण टेके चाँदार जो तांडव चालान एक भुक्भोगी बसस्थान ए घटन एक मामला इब्राहिम नाम भद्रलोक फ्रांस निर्धारित रक्त जखम कर चले लुटपाट पुलिस मिरपुर शीर्ष सन्त्री ग्रुप आठ थ दस जन सदस्य प्रत्येके बहन कर आग्ने ह्वाट्सपे ग्रुप खुले निजे मध्य चले जो कहसान बिंदीदार मोहना संबाद ढाका বাজারে একশো তেষট্টি টাকায় বোতল জাত সয়াবিন তেল এবং একশো উনপঞ্চাশ টাকায় খোলা তেল পাওয়া না গেলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু মঙ্গলবার রাজধানীর একটি হোটেলে ডি এইটের সুপারভাইজরি কাউন্সিলের সপ্তম সভা শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন দু সালের মধ্যে জোটের সদস্যভুক্ত দেশে পাঁচশো বিলিয়ন ডলার আন্ত বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রার কথাও জানান প্রতিমন্ত্রী সদস্য রাষ্ট্রসমূহের শুল্ক অশুল্ক বাধা শনাক্তকরণ ও অপসারণের উদ্দেশ্যে স্কোপিং অ্যাসেসমেন্ট পরিচালনার জন্য একটি কারিগরি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয় সভায়
কোনো বাজারে যদি দেখেন যে একশো তেষট্টি টাকা করে এমআরপি লেখা এক লিটারের বোতল নাই আমাদেরকে জানাবেন তাৎক্ষণিক আমাদের ব্যবস্থা নেওয়া হবে এই একটা ফায়ার ফ্যাক্টরিতে আগুন ধরার জন্য সাপ্লাই চেনে কোনো ডিসরাপশন হবে না কেউ যদি এটাকে সুযোগ হিসাবে কিছু করতে চায় আমরা তাৎক্ষণিক তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিব পরিকল্পনা অনুযায়ী শ্রম আইন পরিবর্তন করা হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান রাজধানীর একটি হোটেলে সাস্টেইনেবল অ্যাপারেল ফোরামে এ কথা জানিয়ে তিনি বলেন শ্রম আইন নিশ্চিতে প্রতিশ্রুতি মাফিক রোড ম্যাপ তৈরি করা হচ্ছে সালমান রহমান জানান উৎপাদনের আগে এবং পরের ধাপে পণ্য রিসাইক্লিংয়ের ব্যাপক সম্ভাবনা থাকায় পরিবেশ রক্ষায় জোর দিয়েছে সরকার দেশের অনেক পোশাক কারখানা বিশ্বের সর্বোচ্চ মানদণ্ডের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে বলেও জানান তিনি has led to uh, sanctions and counter sanctions and all of that uh, uh, where we are uh, absolutely not uh, involved in that conflict in any way or in that dispute in any way but uh, are definitely affected সাইবার নিরাপত্তায় নিজস্ব সক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে তথ্য সুরক্ষা বলয় গড়ে তোলার হবে বলে জানিয়েছেন ডাক টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জোনায়েদ আহমেদ পলক মঙ্গলবার রাজধানীর একটি হোটেলে সাইবার সিকিউরিটি সামিটে তিনি একথা বলেন সাইবার নিরাপত্তায় ভাড়া করা প্রযুক্তিকে ঝুঁকিপূর্ণ উল্লেখ করে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় নিজস্ব সিকিউরিটি এক্সপার্ট তৈরিতে সরকার কাজ করছে বলেও জানান প্রতিমন্ত্রী বলেন পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রই বলতে পারবে না তারা শতভাগ সাইবার নিরাপদ একদিকে সচেতনতা বৃদ্ধি দ্বিতীয়ত প্রযুক্তিগত দক্ষতা উন্নয়ন তৃতীয়ত আইনের কঠোর প্রয়োগ পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সমন্বয় এবং বিভিন্ন নলেজ শেয়ারিং ইনফরমেশন শেয়ারিং এই চারটি কৌশলে আমরা আমাদের দেশের সাইবার জগৎটাকে আমরা নিরাপদ রাখার জন্য আমরা ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যাব এটা একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস কাস্টমস কর্তৃপক্ষের অবহেলায় পণ্য বুঝে পেতে হয়রানির শিকার হচ্ছেন প্রবাসীদের স্বজনরা এমন অভিযোগ করে সৌদি প্রবাসীরা জানিয়েছেন তাদের কষ্টার্জিত অর্থে পাঠানো মালামাল নষ্ট হচ্ছে কাস্টমস হাউসে এ বিষয়ে কনসাল জেনারেল সহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরে চিঠি দিলেও কোনো সুফল পাননি প্রবাসীরা সৌদি আরব থেকে মোহাম্মদ ফিরোজের তথ্যে আরও জানাচ্ছেন মালিহা চৌধুরী প্রায় ত্রিশ লাখ প্রবাসী কর্মরত আছেন সৌদি আরবের বিভিন্ন সেক্টরে কষ্টার্জিত অর্থ দেশে পাঠিয়ে সচল রাখছেন অর্থনীতির চাকা অথচ তাদের দেশে স্বজনরা বঞ্চিত হচ্ছেন কাস্টমস সুবিধা থেকে পরিবারের জন্য বিভিন্ন সময় পণ্য পাঠালেও তা বুঝে পেতে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে তাদের কাস্টমস ও শুল্ক কর্তৃপক্ষের ব্যাগেজ রুলের আওতায় প্রয়োজনীয় শুল্ক পরিশোধ করে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দেশে পাঠান প্রবাসীরা কিন্তু গত এক বছর যাবৎ অনেক প্রবাসীর পাঠানো মালামাল কমলাপুর আইসিডি কাস্টমস কর্তৃপক্ষ খোলা আকাশের নিচে আটকে রেখেছে বলে অভিযোগ করেছেন তারা রমজান এবং ঈদকে কেন্দ্র করে পরিবারের সদস্যদের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী পাঠালেও কাস্টমস খালাস না দেওয়ায় প্রবাসীরা সেগুলো বুঝে পাচ্ছেন না এর ফলে গত এক বছর পর্যন্ত বিমানবন্দরের কার্গো হলে জমে আছে দুশোটি চালান এতে পণ্য আছে প্রায় নব্বই ম্যাট্রিক টন এসব পণ্য খালাসে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করছেন প্রবাসীরা যে পণ্যগুলো সেগুলো আটক হয়েছে সেগুলো এখন সরকারের যারা কর্তৃপক্ষ হয়েছে তারা এগুলো জনগণের কাছে পৌঁছানোর জন্য প্রবাসীদের বাড়িতে পৌঁছানোর জন্য তারা পুরো ব্যবস্থা এখানে হাতে নেয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমি বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি যাতে আমাদের প্রবাসীদের এই কষ্টরঞ্জিত মালগুলো অতি তাড়াতাড়ি সবার ঘরে পৌঁছে যায় আমার প্রধানমন্ত্রীর কাছে বিনীত নিবেদন যে এই মালগুলো অতি দ্রুত যাতে সহজভাবে যারা আপনার কাজ করেন তারা আপনার মাল ডেলিভারি দিচ্ছে না 
বিভিন্ন সমস্যার কারণে আশা রাখি আপনারা এই বিষয়ে একটু সদয় হবেন এই বিষয় প্রতিকার চেয়ে প্রধানমন্ত্রী এনবিআর চেয়ারম্যান ও কনসাল জেনারেল বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছে প্রবাসীরা স্মারকলিপি গ্রহণ করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানোর কথা জানান কাউন্সিলর উম্মে হাবিবা কাব্য ব্যাগে চালু এবং প্রবাসীদের প্রিন্টিত যে মালামাল গুলো এগুলো কাস্টম হাউস থেকে দ্রুত খালাসের বিষয়ে আমরা আবেদন পেলাম এই মাত্রই আমরা এই যথাযথ মন্ত্রণালয় বরাবর এটা প্রেরণ করব এই কার্গো সেবার মান উন্নত করার পাশাপাশি পণ্য খালাসে জটিলতা দূর করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন প্রবাসীরা মালিহা চৌধুরী মোহনা সংবাদ এবার অগ্নিঝরা মার্চ প্রসঙ্গ জাতির উদ্দেশ্যে ইয়াহিয়ার ভাষণ টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিয়োগ এবং ভারতের উপর দিয়ে পাকিস্তানের বিমান চলাচলে দিল্লির নিষেধাজ্ঞা অব্যাহত রাখার ঘোষণা বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন ঘিরে একাত্তরের ছয় মার্চ ঘটে যাওয়া ঘটনাবলীর অন্যতম রক্ত ঝরা মার্চে সেদিনের কথা জানাচ্ছেন মালিহা চৌধুরী অসহযোগ আন্দোলনের মাঝে রেসকোর্সে বঙ্গবন্ধুর জনসভা ঘিরে পূর্ব পাকিস্তানে চলছে ব্যাপক তোড়জোর জনসভা সফল করতে ঢাকার রাজপথ থেকে শুরু করে বাংলার আনাচে কানাচে সাজ সাজরব শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে ওঠায় বড় ধরনের ধাক্কা খায় ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশ্যে জরুরি ভাষণে পঁচিশ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকেন তিনি টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে নিয়োগও দেন তিনি তার ভাষণের পরই জরুরি বৈঠক ডাকে আওয়ামী লীগ ভারতের ওপর দিয়ে পাকিস্তানের বিমান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা অব্যাহত থাকবে বলে জানান ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জগজীবন রাম এদিন রাওয়ালপিন্ডিতে চারশো চল্লিশ জন বাঙালির ছবি ও তথ্য পাঠায় পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থার ঢাকা অফিস বলা হয় এরা মুজিবের একান্ত অনুগত ও বিশেষ সোর্স এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে শেখ মুজিবের জনতার তীব্র আন্দোলনে দিশেহারা সামরিক জান্তা দফায় দফায় বৈঠক করে আন্দোলন দমনে মালিহা চৌধুরী মোহনা সংবাদ এখনো পুরোপুরি নেভেনি চট্টগ্রামের কর্ণফুলির এ সালম সুগার মিলের আগুন কারখানার গুদামে ধার্য পদার্থের স্তূপ থাকায় ভেতরের আগুন নেভাতে বেগ পেতে হচ্ছে ফায়ার সার্ভিসকে ঘটনা তদন্তে কাজ শুরু করছে সাত সদস্যের কমিটি চট্টগ্রাম থেকে সুমন কুমারদের তথ্যে আরও জানাচ্ছেন শারমিন শর্ণা সোমবার বিকেলে এসালম গ্রুপের চিনিকলের একটি গুদামে অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে তা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে ফায়ার সার্ভিস সংস্থার ষোলোটি ইউনিটের সঙ্গে এই কাজে যুক্ত হয় সেনা নৌ ও বিমান বাহিনী অবশেষে আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও পুরোপুরি নিভে যেতে সময় লাগবে এ ঘটনায় বাজারে চিনির দামে কোনো প্রভাব পড়বে না বলে জানিয়েছেন এসালম গ্রুপের জেনারেল ম্যানেজার মোহাম্মদ আক্তার হোসেন সাংবাদিকদের ব্রিফিং কালে এ কথা জানান তিনি আগুন লাগার পরিপ্রেক্ষিতে বাজারে চিনির কোনো প্রভাব পড়বে কিনা বা চিনির দামে কোনো প্রভাব পড়বে কিনা এই ব্যাপারে আমরা আপনাদেরকে নিশ্চিত করে বলতে পারি যেহেতু আমরা এখানে আগুন লেগেছে আমাদের হয়তো দশ পনেরো দিনের প্রোডাকশান মানে ফিনিশ প্রোডাক্ট আমাদের হাতে আছে এবং বাজারে আমরা আশা করি जानान तदंत शुरू हो कारण जाना जागुन नियंत्रण प्रवेश कर সকলের বক্তব্য নিয়ে কালকে পরের দিন আমরা আবারও বসব বৃহস্পতিবারে তো আশা করছি আমরা দ্রুতই এটির একটি কারণ অনুসন্ধান করে এই আপনাদেরকে জানাতে পারবো ফায়ার সার্ভিসের উপপরিচালক জসীম উদ্দিন জানান ফায়ার কর্মীদের দক্ষতার কারণেই আগুন নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়েছে এক নম্বর গুদামে কিন্তু আগুন লেগেছে দুই নম্বর গুদামে কিন্তু ফাঁসে কিন্তু আমাদের লোক এটা আপনার জীবনে ঝুঁকি রেখে এই গুদামটা সেভ করেছে এখানে যে সমস্যাগুলো আমরা এই এখন ইয়ে করতেছি কাজ করতে সেই সমস্যাগুলো এটা হলো যে টিন সেট স্টিল স্ট্রাকচারের টিন সেট এবং সেমি পাকা যার পর কিন্তু আমরা সরাসরি পানি অথবা ফোম ব্যবহার করতে পারছি না আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসতে সময় লাগবে বলেও জানান তিনি শারমিন শর্ণা মোহনা সংবাদ শেষ করব মোহনা সংবাদ যাবার আগে শিরোনামগুলো আরও একবার রমজানে পণ্য মূল্য সহনীয় রাখার চেষ্টা চলবে সংসদে প্রধানমন্ত্রী দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি অব্যাহত রাখার ঘোষণা দ্রুত বিচার আইন স্থায়ী করে সংসদে বিল পাশ জাতীয় পার্টির সমালোচনা
কাউকে হয়রানি করা হবে না বলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী দুই ভাগে রাজাকারের তালিকা হবে বলেন মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রী ঝুঁকিপূর্ণ মামলার ক্ষেত্রে ভার্চুয়াল আদালত চান ডিসিরা জানালেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এবং বিশ্বজুড়ে প্রায় এক ঘন্টা উধাও থাকার পর সচল ফেসবুক মেসেঞ্জার ইনস্টাগ্রাম কোটি কোটি ব্যবহারকারী স্বস্তি এই ছিল মোহনার সংবাদে এছাড়া মোহনার সব শেষ খবর জানতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট মোহনা ডট টিভি সংবাদ দেখতে পারেন ফেসবুক ও ইউটিউবে এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ